அத்தியாயம் பன்னிரண்டு உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகும் செய்திகளை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கதையாக சொல்லியிருந்தால் கூட நம்பியிருக்க மாட்டார்கள் இன்னும் சில ஆண்டுகள் கழித்து பிறக்கப் போகும் தலைமுறையினரிடம் இந்த செய்திகளை கூறினால் அவர்கள் கடும் கோபம் கொள்வார்கள் பூமியில் முதன் முதலில் தோன்றிய உயிரினம் நீர் வாழிகள்தான் அவற்றில் மீன்கள் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் மனிதர்களின் வரலாற்றுடன் இணைந்து வாழ்பவை அந்த மீன்களின் இனத்தை கூட நவீன போரால் அழித்து வருகிறது இந்த கால அறிவுத்துறை கோடையில் வறண்டு கிடக்கும் குளங்களிலும் குட்டைகளிலும் மழை துளிகள் விழுந்தவுடன் மீன் குஞ்சுகள் உருவாகின்றன பாலம் பாலமாக வெடித்து கிடந்த நீர்நிலைகளில் மழைக்கால வெள்ளம் மீன் கூட்டத்தை வளர்க்கிறது எந்த மனிதரும் ஒவ்வொரு நீர்நிலைக்கும் சென்று மீன் முட்டைகளை வீசுவது இல்லை புல் கூட காய்ந்து போன குளத்தில் மீன் முட்டைகள் உயிர் காத்து கிடக்கின்றன மழைக்காலம் வரைக்கும் இதுதான் படைப்பின் கருணை மாங்குடி கிழார் இயற்றிய புறநானூற்று பாடலின் காட்சி இது செழித்து விளைந்திருந்த வயல்களில் நீர் தேங்கியுள்ளது இந்த நீர் மேல் கீழ் என இரு வகைகளாக உள்ளது மேலே உள்ள நீர் குவளை மலர்களை வளர்த்தெடுக்கிறது கீழே உள்ள நீர் மீன்களை வளர்க்கிறது நெற்பயிர்களை கொத்தி தின்னும் பறவை கூட்டத்தை ஓட்டுவதற்காக மக்கள் பறை முழக்கம் செய்கின்றனர் அந்த முழக்கம் கேட்டு கடலில் இறை தேடும் பறவைகள் கூட பறந்தோடுகின்றன வயல்களில் மீன் கூட்டம் இருந்த காட்சிகள் நமது சங்க பாடல்களில் விரவி கிடக்கின்றன கழனிகளில் வேலை செய்ய வரும் மக்கள் வீடு திரும்பும் போது வயல்களிலும் வாய்க்கால்களிலும் மீன் பிடித்து செல்வது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்த வழக்கம் வாய்க்கால்களில் தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிப்பது சிறுவர்களின் விளையாட்டுகளில் ஒன்று கெளுத்தி ஆரல் மஞ்சள் பிரட்டை கச்சைப்பொடி குறவை ஐரை விளாங்கு கொக்கு மீன் வாழை விரால் கெண்டை ஆகியவை அனைவருக்கும் தெரிந்த மீன் வகைகள் காவிரி ஆற்றில் நீர் பெருகி ஓடும்போது கால்வாய்களின் மதகுகள் திறக்கப்படும் மதகுகளின் ஊடாக பீரிட்டு பாயும் நீரை எதிர்த்து கொண்டு ஐரை மீன்கள் துள்ளி குதித்து மதகுகளின் சுவர்களில் அப்பி கிடக்கும் நாங்கள் குளிக்கச் செல்லும் போது மதகு சுவர்களிலிருந்து ஐரை மீன்களை அள்ளி கொள்வோம் வாய்க்கால்களின் இரு மருங்கிலும் மண்டி கிடந்த புதர்களுக்குள் நுழைந்து மெல்ல நடந்தால் கால்களின் கீழே சேற்றுக்குள் கிடக்கும் குறவைகளும் விரால்களும் சிக்கும் இவையெல்லாம் சங்க காட்சிகள் அல்ல இருபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காட்சிகள் பசுமை புரட்சி எனும் பெரு நிறுவனங்களின் பேராசை கனவு நமது வயல்களை நஞ்சு கூடங்களாக்கி மீன் இனங்களை கூண்டோடு அழித்துவிட்டது மீன் வளத்துறை என பேர் கொண்ட அரசு துறை நமது மரபு வகை மீன் வகைகளை எல்லாம் ஒழித்து கட்டும்படியான திட்டங்களை செயல்படுத்தியது விளைவு இப்போதைய தலைமுறைக்கு மேற்கண்ட மீன்களை பற்றிய குறைந்தபட்ச அறிமுகமே இல்லாமல் போனது ஒரு காலத்திலும் சரி செய்யவே இயலாத செயல் ஒன்றை அரசு செய்துள்ளது திலாப்தியா எனும் அயல்நாட்டு மீன் வகையை தமிழகத்தில் பரப்பிவிட்டது மீன் வளத்துறை அந்த மீன் சிலேபி கெண்டை என்று இப்போது அழைக்கப்படுகிறது அதிவேகமாகவும் மிக அதிகமான எண்ணிக்கையிலும் குஞ்சு பொறிக்கும் குணம் கொண்டது இந்த மீன் நமது மரபு மீன்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகை உணவு பழக்கம் கொண்டது குறிப்பாக பருவ நிலைகளுக்கு ஏற்ப மீன் இனங்கள் தான் இயற்கையாக படைக்கப்பட்டன திலாப்தியா இவற்றுக்கு அடங்காத வகை நீர்நிலையில் கிடைக்கும் எல்லா வகை உணவுகளையும் அது உட்கொள்ளும் எல்லா பருவங்களிலும் தாக்கு பிடித்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் இந்த மீன் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பின்னர் இவற்றின் எண்ணிக்கை பெருக்கத்தினால் நமது நாட்டு வகை மீன் இனங்கள் அதிவேகமாக அழிந்தன முன்னர் நான் குறிப்பிட்ட பல வகை மீன்கள் இப்போது அரிதாகிவிட்டன முற்றிலும் அழிந்த மீன் வகைகளின் பட்டியலும் பெரியதுதான் சீமை கருவேல மரம் நமது நிலத்தின் வளத்தை சூறையாடுவதைப் போல திலாப்தியா நமது நீர்நிலைகளின் மீன் வகைகளை ஒழித்து வருகிறது நாட்டு மீன்களின் உணவு வாழிடம் ஆகியவற்றை திலாப்தியா வெகு எளிதாக பறித்து கொள்கிறது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நமது மரபு மீன்களை காக்க மீன் வளத்துறை பணியாற்றி இருந்தால் நம்மிடம் பல நூறு மீன் இனங்கள் இருக்கும் நடந்ததோ தலைகீழான செயல்பாடு விவசாய நிலங்களில் குட்டைகள் அமைத்து நவீன முறையில் உருவாக்கப்பட்ட கெண்டை மீன்களை வளர்க்கும் தொழிலை மீன் வளத்துறை தொடங்கி வைத்தது கட்லா ரோகு மிருகால் ஆகியவை அவற்றில் முக்கியமானவை ஆறல் மீன்கள் நீந்தும் வயல்களை கொண்ட ஊர் என் ஊர் என மார்த்தட்டியவர்களின் நாட்டில் மீன் வளத்துறை அறிமுகம் செய்த மீன்கள் இவை ஆறு மாதங்களில் ஒரு மீன் ஒரு கிலோ எடைக்கு வர வேண்டும் என்ற எழுதப்படாத விதியை தனியார் மீன் தீவன நிறுவனங்களும் பண்ணை உரிமையாளர்களும் 
இன்ன பிற மேதைகளும் இணைந்து உருவாக்கினார்கள் இதற்காக வளர்ப்பு மீன் குட்டைகளில் யூரியா சூப்பர் பாஸ்பேட் போன்ற இரசாயன உரங்கள் கொட்டப்பட்டன குளத்து நீரில் அதிவேகமாக பாசிப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் வேறு பல தாவர நுண்ணுயிரிகள் பெருக வேண்டும் என்பதற்காகவும் மேற்சொன்ன இரசாயன உரங்கள் இப்போதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன பிராய்லர் கோழி பண்ணைகளிலிருந்து கோழி கழிவுகள் வாங்கப்பட்டு வண்டி வண்டியாக வளர்ப்பு மீன் குட்டைகளில் கொட்டப்படுகின்றன இதுவும் மீன்களுக்கான சத்துணவுதான் இறந்து போகும் நாய் மற்றும் கால்நடைகளை குளத்தில் வீசுவது பரவலாக கடைபிடிக்கப்படும் மற்றொரு வழிமுறை இந்த பிணங்களை சில வகை கெண்டை மீன்கள் விரும்பி உண்ணும் இதனால் அவற்றின் எடை மிக விரைவில் அதிகரிக்கும் இன்னும் பல நவீன வழிமுறைகளையெல்லாம் கையாண்டு மீன் உற்பத்தி பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டது ஒரு பக்கம் நமது நீர்நிலைகளில் இரசாயன நஞ்சுக்களும் அயல் மீன் வகைகளும் நாட்டு மீன்களை ஒழித்து கட்டுகின்றன மறுபக்கம் வளர்ப்பு மீன் குட்டைகளில் பெரும்பாலானவை லாப வெறியுடன் உயிர் விளையாட்டுகளை நிகழ்த்தி வருகின்றன இந்த இடத்தில் ஒரு வேதி பொருளின் பெயரை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவது என் கடமை டெல்டா மெத்ரின் என்பது கால்நடை மருத்துவ துறையில் நன்கு அறிமுகமான வேதிப்பொருள் இதை அடிப்படையாக கொண்டு சில உயிர் கொள்ளிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன கால்நடைகளின் மேல் இருக்கும் பூச்சிகள் வண்டுகள் உண்ணிகள் போன்ற உயிரினங்களை கொள்வதற்காக இந்த நஞ்சு பயன்படுத்தப்படுகிறது இது ஒரு வெளிப்புற மருந்து மட்டுமே என்பது முக்கியமானது அதாவது இது தோளில் பூசுவதற்காகத்தானே தவிர உட்கொள்வதற்கு அல்ல சைபர் மெத்ரின் என்ற வேதி நஞ்சும் இதே விதமான பயன்பாட்டுக்கு உரியது பல வளர்ப்பு மீன் குட்டைகளில் இந்த வேதி பொருட்கள் புட்டி புட்டியாக ஊற்றப்படுகின்றன இங்கே நான் வேதி பெயர்களை மட்டும் குறிப்பிட்டுள்ளேன் வளர்ப்பு மீன் குட்டைக்காரர்கள் பலருக்கு இவற்றுக்கான நிறுவனங்களின் பெயர்கள் நன்கு தெரியும் மீன் குட்டைகளில் வளரும் சிறு புழுக்கள் மற்றும் பூச்சிகளை அடிக்க இவற்றை தவிர வேறு வழியில்லை என்பது அவர்களின் கருத்து டெல்டா மெத்ரின் சைபர் மெத்ரின் ஆகியவற்றை ஒரு மாட்டின் தோளில் பூசினால் கூட இரண்டு மில்லி லிட்டர் மூன்று மில்லி லிட்டர் என்ற மிக மிக குறைந்த அளவில் தான் பூச வேண்டும் அளவு கூடினால் மாட்டின் உயிருக்கே ஆபத்து நேரும் வாய்ப்புகள் அதிகம் வளர்ப்பு மீன் குட்டைகளில் இந்த நஞ்சுக்கள் ஊற்றப்படும் அளவை கேட்டால் வெறுப்புதான் மிஞ்சும் டெல்டா மெத்ரின் சைபர் மெத்ரின் ஆகியவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தினால் மனிதர்களுக்கு உருவாகும் நோய்களை பற்றிய ஆய்வுகள் பின்வரும் பட்டியலை வெளியிடுகின்றன வலிப்பு நோய் உடலில் உருவாகும் திடீர் துடிப்புகள் தோளில் உருவாகும் அழற்சிகள் கடுமையான மலச்சிக்கல் வேறு பல ஒவ்வாமை வெளிப்பாடுகள் மிக பெரும்பான்மையான வளர்ப்பு கெண்டை மீன்களின் உடல் மேற்கண்ட நஞ்சுகளையும் கழிவுகளையும் உட்கொண்டுதான் வளர்கிறது இந்த கெண்டைகள்தான் பல கோடி மனிதர்களுக்கான சத்துணவு இந்த நாட்டில் மீன் வளர்ப்பதற்கு எவ்வளவு குரூரமான வழிமுறைகள் ஏன் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதுதான் நாம் எழுப்ப வேண்டிய கேள்வி எல்லோருக்கும் மீன் உணவு என்ற முழக்கத்தின் உண்மையான பொருள் எல்லோரும் நோயாளிகளாக வேண்டும் என்பது போல் இருக்கிறது ஆறு மாதங்களில் ஒரு கிலோ எடைக்கு மீன் வளர்ப்பது கடந்த காலம் ஏறத்தாழ மூன்றே மாதங்களில் ஒரு கிலோ எடைக்கு மீன் வளர்க்கும் திறமை வாய்ந்த பண்ணைகள் இப்போது பெருகிவிட்டன எல்லாவற்றையும் அறிவுபூர்வமாக நியாயப்படுத்திவிடலாம் நான் மனங்களோடு உரையாடுவதை மட்டுமே விரும்புகிறேன் மரபு வழியான எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் தனியார் நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்பங்களால் அழித்துவிட்டு அவற்றுக்கு புரட்சிகரமான பெயர்களையும் சூட்டும் மேதைகளின் மனங்களை நோக்கி நாம் அனைவரும் இந்த வாசகத்தை அனுப்பி வைப்போம் அறிந்தோ அறியாமலோ நமது உணவு நஞ்சாக மாறுவதற்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்கிறீர்கள் கோடானு கோடி உயிரினங்களின் வாழ்வுரிமையை உங்கள் தொழில்நுட்பங்களால் பறித்து கொண்டீர்கள் உணவு நஞ்சானதால் சூழல் நஞ்சானதால் நோயுற்று சாகும் மனிதர்களின் எண்ணிக்கை உயர்வதை பாருங்கள் இந்த பணிக்காக நீங்கள் பெரும் பொருளாதாரமும் பதவியும் புகழும் இன்ன பிறவும் நிச்சயமாக இந்த உயிர்களை விட மேலானவை அல்ல இப்போதாவது மனம் திருந்தி உணவை நஞ்சாக்கும் நுட்பங்களை பற்றிய உண்மைகளை எடுத்துரைத்து விலகி கொள்ளுங்கள் இந்த கட்டுரையை வாசித்து ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என விரும்புவோரிடம் நான் கேட்கும் உதவி ஒன்று உண்டு உங்களுக்கு நிலம் இருந்தால் அதில் ஒரு சிறு பகுதியையாவது ஒதுக்கி குட்டை வெட்டி நீர் தேக்கி நமது நாட்டு மீன் வகைகளை வளர்க்க தொடங்குங்கள் அவை மிக மெதுவாக வளரும் வணிக நோக்கம் இல்லாமல் நமது மீன் இனங்களை பாதுகாக்கிறோம் என்ற உன்னத நோக்கத்துக்காக இதை செய்யுங்கள் இவ்வாறு வளரும் மீன்களை சக ஆர்வலர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் பிசாசுகளின் வெறியாட்டத்தில் வயல்களும் சேமிப்பு கிடங்குகளும் தீக்கு இரையான பின்னர் ஒரே ஒரு நெல் மணியை சேர்த்து வைக்கும் எவரும் தேவ தூதர்தான் 
அவ்வாறான புனித பணியில் ஈடுபட வேண்டிய சூழலில்தான் நாம் வாழ்கிறோம் திரும்புவோம்